Ciao amiche e amici dalla vostra ineffabile gatta luna. Bene, prima roba ho dimenticato le veline. Brava, no ma brava, cominciamo bene. Seconda cosa oggi dovevo lavare i capelli, voi direte non ce ne frega niente perché li lavo tre volte a settimana e di solito faccio il martedì, il giovedì e la domenica. Oggi è martedì, mi sono dimenticata, vabbè. Comunque, comunque sia, tiriamo un po' giù il um, dolce vita e quindi partiamo facendo un trucchettino che avrà come protagonista questa meraviglia, è una palette che è arrivata fresca fresca, l'ho ordinata su We Makeup, so è un brand low cost, ha tanti prodottini interessanti, vi consigliano anche in automatico, cioè nel senso andate semplicemente sul sito e fate una grossolana analisi della vostra stagione armocromatica di appartenenza, vabbè, io già lo sapevo che sono Winter Bright, ma non è questo che ci interessa in questo momento. E potete anche personalizzare delle palette, voi sapete che io ne ho già una piccina di quelle da tre, che è questa qua che ha il nero, il viola e una specie di rosa carne poi ne ho assemblate due le trovate tutte e due sul mio Instagram nel senso, ve le faccio anche vedere, eccola qua come la vedevamo prima però se volete sapere tutti i numeretti che chiaramente qui non si vedono più ma anche se si estraggono le cialde non si vedono i numeri perché non ci sono proprio sulla cialda, ci sono sulla confezione, che so, vi arrivano in questi blisterini, diciamo, però il problema è che adesso io non so, per esempio questo qua è il 206, sì capisco che è sul viola, quindi non è qui dentro, però le corrispondenze non è facile. In ogni caso io ho preso la palette da nove colori, l'altra che useremo oggi, poi dicevo che ne ho assemblata un'altra, facendo una palettina tutta viola e malva, guardate che carina, ve ne parleremo di questa, la proveremo un'altra volta ovviamente. Sì, lo so, si potrebbe fare un occhio con uno, un occhio con l'altra, ma mi rifiuto, <ride> si scherza. Allora, partiamo con la skin care, la skin care è la solita, la Arci conoscete, però magari facciamo un ripasso si fa per dire allora sì non mi sono preparata per niente ho proprio improvvisato tutto stamattina stamattina veramente inizio pomeriggio ne abbiamo già pranzato ma in questi giorni insomma c'è un leggero clima di svacco per dirla proprio con termine tecnico mani perfettamente pulite ovviamente anche disinfettate e ho già fatto la pulizia del viso quella del mattino mh, che trovate sempre descritta sul mio canale partiamo con alcuni prodotti che arci conoscete uno è Dexian Med Palpebral la crema che io metto sulla palpebra mobile perché è proprio fatta apposta e ha la funzione di tenervi le mh, palpebre molto um, proprio super idratate e eh, vi aiuta a combattere quindi eventuali secchezze eh, patologiche del, delle palpebre come gli eczemi. Allora, questa è una cosa. Poi, invece sul contorno occhi, eh, zona proprio perio, perioculare, di Kills, sto usando, sapete che sto usando questo da un po' di mesi, sono 15 ml ma vi dura una vita, è dello Youth Dose, eh, eye treatment di Kills è una cremina leggermente rosata ah, ecco mi avete fatto notare che ci vorrebbe una ripresa più ravvicinata ma io sinceramente più vicino di così uh, così non riesco mi perdonerete cerco di avvicinarmi no non posso fare non ho messa a fuoco ragazzi e ragazze è un cellulare eh, non sto lavorando con chissà che mezzi tecnici poi sempre sul perioculare che io curo molto essendo a questo qua che è la crema contorno occhi della vita ma è caretta quindi io la alterno con altre più economiche questa è dei laboratori filorga e il time filler ice 
è veramente buonissimo. Io cerco di non infilare mai le dita nei pottini, ma uso la coda di un cucchiaino, che ovviamente però tutte le volte deve essere lavata, se no non cambia niente. Quindi un cicinin sul perioculare, che poi anche il cicinin che uso io è tanto, eh? che poi eh, ecco, io lo metto giù abbondante, proprio quasi a fare una specie di impacco, tanto intanto che finite la skin care, lui si assorbe, eh? eccolo qua. E poi picchiettiamo un po'. Poi cosa facciamo? Poi mettiamo il nostro consueto siero antimacchia di Codalì, il vino perfect, il solito, quello che uso tutto l'anno. È veramente ottimo per non aggiungere altre macchie solari a quelle che avete. Ma ne metto poco anche perché onestamente, a parte che se esco faccio un girettino qui in città e dubito di incocciare in luce solare no no non dico non perché oggi è coperto ma insomma non voglio neanche esagerare con la fobia del sole e poi ho la, il vita siero effetto lifting con bava di lumaca di Daphne Cosmesi questo mi è stato omaggiato no questo l'ho comprato io non mi è stato omaggiato e è buonissimo se ne uso un solo pump si può fare anche mattina e sera, io le uso al mattino. Io uso sempre un siero antimacchia, anche la sera. Un antimacchia e un anti-age. Ok. E eh, non sto tanto a fare il collo perché sono già vestita, questo l'ho spiegato anche altre volte, quando faccio i video faccio così, tanto il mio collo è direi ben idratato, poi insomma le tacce, ma pazienza. I sieri li abbiamo messi, crema contorno occhi l'abbiamo messa, allora mettiamo la crema viso, questa invece mi è stata omaggiata da Florence Bio Cosmesi, questo è con Bava di Lumac anche lui, anche lui, anche lei, crema femminile, è un tubettone quindi penso che mi durerà una vita. Io sono sempre parca con le dosi perché secondo me non è necessario, non è che se abbondate è più efficace, se abbondate non viene massa rubita e voi l'avete bella che è sprecata. Avendo io una pelle mista, diciamo non è una pelle particolarmente assetata, però tutte le pelli, anche quelle grasse o grassissime, vanno idratate. Poi mettiamo una crema solare, adesso io sto usando, sto finendo in realtà la crema solare eh, SPF 50 di Rougi, questa si può usare per lo più, in realtà io la uso al mare, comunque in vacanza, sì secondo me non ho messa troppo, pazienza ormai è andata. Sempre per... salvaguardarsi dai raggi solari che danneggiano la pelle anche attraverso i, le nuvole e anche in inverno poi mettiamo sempre come solare famosissimo per me famosissimo lo stick invisibile del mi metto più vicino <coughs> di la Clarin. è caduto in un capocchietto dopo lo raccogliamo di sotto qui poi trovo disseminate tutte le cose che magari mi cadono durante i video poi <coughs> sigillo tutta la skin care con hydralift ehm, finishing serum di peter hack un goccino è buonissimo questo prodottino creato da Giulia Cova per Peterac 
questo si può mettere anche sul contorno occhio e vedete nel frattempo si è assorbito perfettamente quello che abbiamo messo bene detto ciò dovremmo aspettare ma come sapete io non aspetto e passo subito al trucco vai di fondotinta di Clio come vedete da queste righe vuote si sta consumando tra parte credo che sia dalla fine di settembre che lo sto usando ci metto però un goccino dello 05 di Custodio, il 4K favoloso. Purtroppo queste, queste taglie piccoline mi sembra che sono in questo momento sono sold out. Spero che le rimettano perché servono un po' per fare questi misturotti oppure per provare nuove, nuove colorazioni, insomma, eccetera. Uh, pennello a lingua di gatto di mac il 190 specchietto per guardarsi da vicino mescolo i due colori sono entrambi fondotinta liquidi quindi si possono mescolare è chiaro che la texture per mescolare deve essere la stessa vi sconsiglio di mescolare uno in mousse con uno liquido o uno che so come avete capito è ovvio uno compatto no a parte che i compatti non credo neanche si possano mescolare si possono sovrapporre però non so non ve lo consiglio non so cosa ne viene fuori stratifico sulle guanciotte dove ho le macchie solari lavoro un po lavoro un po perché il fondotinta diciamo lavorato penetra meglio ho tolto l'eccesso dal pennello vado avanti un po a lavorarlo ok credo di averlo abbastanza fatto penetrare abbastanza poi passo i due correttori di Clio lo 04 e lo 07 non so se metterà mai a fuoco ma facciamo finta lo 04 per illuminare quindi qui ok e lo 07 che è del colore del mio incarnato per coprire ulteriormente le occhie solari che sono un po' il mio cruccio tra le rughe e tutto il resto allora vediamo se abbiamo un bel pennellozzo per il contorno occhi ma usiamo questo anche se non è adattissimo è il 57 di Sephora adoro quelli con la con la codina a punta perché occupano meno spazio se ne può mettere di più nel, nei bicchierozzi Naturalmente, come ho detto altre volte, essendo di texture finissima, sottile, si può mettere anche su una palpebra G, non succede niente. Poi dopo picchietteremo un bel po'. Mentre invece qui lo... Sì, ne ho messo un po' troppo. Mm. Sulle guance mi pare di sì. Vabbè, non importa. Non penetrare ben bene ecco. mi sembra di aver fatto un discreto lavoro adesso perfezioniamo picchiettando ok dopo guardo da vicino per vedere se eventualmente ho fatto qualche pasticcio di troppo vediamo qua qui ecco va steso un po' meglio ecco qua Boom. <coughs> le voilà poi cosa abbiamo fatto cosa abbiamo fatto cosa abbiamo fatto con la mitica cipria finissima di becca la solita la translucent che sta finendo ma 
continuiamo a usarla finché ha fiato si sì, ne esce ancora eh? ok vediamo se c'è un pennellozzo per stendere la cipria potrebbe andare bene questo poi prendiamo uno che possa un po' sfumare vedo niente vi devo dire vedo niente che possa un po' sfumare ma vedo niente da sfumaggio possiamo usare questo qua dai ce lo facciamo piacere no, non tu tu ecco qua ho preso questi due questo è quello di Sephora in realtà è per eh, ah, è giusto questo va bene per eh, ombretti e quindi noi lo usiamo per fissare il correttore sul contorno occhi e, 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 e anche dove ci sono le principali rugone ecco qua via fatto questo poi lo possiamo ancora usare ovviamente per le polveri degli ombretti ok allora passiamo alla meraviglia del giorno che è la palettina che abbiamo personalizzato di we make up nei toni del verde ero stufa di usare dei verdi che non mi piacevano e allora eccoci qua allora, come vi ho detto, la foto di questa palette e di quell'altra sui viola, con tutti i numeri, la trovate nelle storie di Instagram. Eh, non sono riuscita a fare la foto da agganciare al video, abbiate pazienza. Comunque, li trovate poi abbastanza facilmente su, su un po' di omica. Tanto facilmente no, perché ne fanno un sacco, forse sono più di 50. Adesso prendo questo qui che così a vederlo mi sembra un duo chrome, mi sembra un duo chrome argentato ma c'è del verde. Questo anche lui è argentato ma ha una componente bianca, sembra un uguale ma una componente bianca molto più forte. Vediamo se gli swatch ci dicono qualcosa. Mm, questo qua è un duo chrome, sì molto carino vediamo un dito più pulito e questo invece è più, ha più una componente si sì, si sì, guardate qui si vede si vede la netta differenza una è decisamente sul verde l'altra qualcosa quasi quasi di grigio lilla ok uh, va bene allora, cominciamo prima con questo che ha questa nota così un po rosata avrebbe potuto quindi tranquillamente stare anche sull'altra palette ma non importa comunque sta bene perché vedo che è molto delicato illuminante questo qui è bello tosto invece questo è proprio bello sbam ce lo applichiamo sopra e vi dà un bel riflesso verde ok Mm -hmm. ok poi direi di mettere però subito la matita occhi così poi sfumiamo e facciamo tutto un misturotto e la graph, graph black di mac un grande classico ce l'ho da un mi sembra l'avevo preso a natale dell'anno scorso ma credo che sia nella collezione permanente una di quelle retrattili che fa il suo onesto lavoro è un'ottima matita che potete usare come eyeliner credo si possa mettere anche all'interno dell'occhio io non la metto perché prima di tutto perché ho gli occhi delicatissimi e mh, secondo motivo non, non mi resiste niente niente vi assicuro anche chi non ci credeva ha, ha potuto vedere di persona e ha detto 
non ti resiste niente. E la terza, il terzo motivo non me lo ricordo. Va bene, adesso però urge sfumare perché abbiamo fatto il nostro solito pastrocchione. Allora, prendo questo bel verde che ci piace tanto e andiamo giù pesantemente sulla codina interna perché abbiamo sbavato alla grandissima. Vediamo di salvare il salvabile. Vabbè, sì, sì, direi che si può fare. Poi <coughs> andrei di questo uh, verde menta. Poi ho preso anche un indaco, un, un uh, blu viola. Per cui c'è un verde scurissimo e un verde militare. Questo smeraldo deve essere bello. Allora, facciamo questo verde menta c'è anche un verde prato che è quello centrale vediamo un po' di questo verde mentuccia colori pericolosissimi questi eh? perché sono piuttosto chiari il colore chiaro per una uh, winter bright è sempre mm, pericoloso poi Prenderei questo verde smeraldino molto scuro per fare l'angolo esterno. Che il rischio se no era che fosse troppo chiaro. Eviterei in questo momento il verde oliva perché lo posso usare ma devo poi accostarlo ad, agli altri verdi. Non ho questi che ho usato, ammazza, questo scrive di brutto. Ok. Wow, ammazza cosa si scrive. Poi andiamo di pennello di correttore come al solito per togliere. Perché abbiamo sbavato? Sì. Quanto è in zoom? Abbastanza. Non si è tolto nulla. E quindi eh, non perché, perché non era quello ah non era quello oh santo cielo ho applicato altro ombretto invece di che figura che figuraccia fotonica questo era quello del correttore per quello vedevo che non tirava via niente Però, così per sfizio, io voglio provare anche questo smeraldo super glitterozzato. Non c'ho più dita libere, questo è libero. Mm. Però, visto che il pastrocchio è già abbastanza, direi Paola, fermiamoci qui. Oh, questo potrebbe diventare un trucco di capodanno. Mi sono venuti gli occhi storti, ho fatto così, vabbè. Chi se ne? Ho paura di... <ride> ho paura di usare delle dita sporche, adesso mi è venuto il... La fobia. Bene. Uh, sì, però metto un altro... No, non mettiamo altra cipria. No, stiamo calmi. Poi prendiamo un bel pennello, questo è no brand, per andare giù piatti di cipria, no giù piatti no, tu, la solita Too Faced, la solita la Translucent, anche questa sta finendo, mi sa che finirà insieme a quella di, di Becca, ce n'è però vedo che stenta, probabilmente però come arriviamo fino a a febbraio piacendo al signore come diceva sempre mia nonna ecco fatto un 
po' di cipriotta, poca, eh, sembra chissà che, ma ne abbiamo messa poca. Mm, depuis, depuis, deponiamo la nostra palettina super verdo, verdolosa e andiamo a mettere la solita terra che stiamo usando in questo periodo, che è la light bronzer, di, è la butter bronzer di Physician Formula. Ottima! ottima tanto mi preparo eh. blush illuminante e quello della terra non per sapere i fatti miei mi sa che era questo che ho sbagliato vabbè niente di grave mm, che poi non è anche adatto questo non mi sembra adatto alla terra ma ce lo facciamo a piacere ok terra mi piace molto il colore di questa terra, però lo trovo perfetto per, per me, per la stagione invernale, quando, come qualcuno forse ricorda, in estate, quando avevo un po' di abbronzatura, un po', per i miei standard ero, ero tanto abbronzato, ho fatto tanti giorni di mare, sapete che non mi espongo, però sotto l'ombrellone, e anche con la protezione, vi assicuro, di abbronzate lo so che molti non si fidano ma provare per credere se poi non volete eh, amici come prima eh, dunque con questi colorini qui ho idea che ci sta bene un bel dior di questo bel eh, rosa freddissimo e questo è il famosissimo rosy glow 001 pink che voglio dire oh, scusate lo specchio e bello rosa Comunque stiamo sempre parlando di Dior, quindi non fa macchia. Però dicevo con questi colori belli freddini. Comunque ragazzi la qualità degli ombretti with makeup. Porco. Ogni ombretto mi sembra che costa 2,60. La palettina è gratis. Sì, potete farla anche di... Dunque c'è di 3, 6... No, di 3, 9, mi sembra anche 15, poi c'è la mitica lì, quella enorme, non so boh, quanti, quanti, qualcuno lo sa, quanti colori porta, quella grande, o oh, tantissimi secondo me, mamma mia, sì sì, poi prendiamo di nuovo mm, questo qua, perché ho paura di aver esagerato un po' qui col blush, Vabbè, tiriamone via un po', quindi io faccio così, lo tiro via, poi in realtà lo ripicchietto, perché così la polvere resta dominante sulla mh, parte umida. Poi, per quanto riguarda l'illuminante Savassandir andrei di Aurora, di Clio, perché ha una leggera nota. È, fre è un colore freddo, eh. sono sempre colori neutro freddi quelli di Clio, eccolo qua, o comunque sono colori che stanno abbastanza bene a chiunque, con questo bel pennello, questo è veramente ottimo di qualità, di Luxi, da, ed era nel calendario dell'avvento look fantastiche di due o forse tre anni fa, ne preleviamo un pochino, sono illuminanti molto, molto buoni, validi, vi durano tanto, nel senso tutto il giorno non sono come quelli di Lady Gaga molto sbammette sono un po' tipo quelli della Richioba no? cioè sono quegli illuminanti che si vedono perché si vedono però che può usare chiunque anche chi deve andare a lavorare o andare a scuola eh, non fate niente di esagerato ah, poi Cosa ci vuole ancora? Andrei di eh, mascara, sto usando questo qui, il Lash Brag di Anastasia Beverly Hills, niente male, niente niente male, scovolino né cicciotto, né... leggerissimamente clessidra, si autodefinisce volumizzante, concordo, io non mi aspetto i miracoli perché lo sapete come sono le mie ciglia, però...
sto aspettando che qualcuno invece compia il miracolo e crei un siero ciglia che però non contenga quell'ormone lì, non ricordo come si chiama, comunque avete capito, perché quelli efficaci purtroppo lo contengono. Io ne ho usati due, molto efficaci, non voglio dire il nome perché non voglio sbagliare, molto efficaci, mi erano, si erano allungate, infoltite, diventate più scure, eccetera, eccetera, però ho visto che un po' mascherato ma c'era quell'ingrediente lì che è un ormone che comunque può causare problemi seri ai vostri occhi questo l'abbiamo messo adesso facciamo velocemente le sopracciglia io per fare le cose in velocità vado di Gimme Brow e ovviamente il grey grigio Le definisco molto velocemente, le spazzolo all'insù solo nella parte iniziale e poi vado un po' giù, cosa veloce. Poi sempre con di Benefit il loro gel, così questo me le fissa e non ci pensiamo più per tutta la giornata. Ecco, fatto. Dopo di qui... Un bel fissatore tipo di Elizabeth Arden High Tower. Ottimo, buonissimo. Abbondo, abbondo perché adoro. E poi andiamo di un bel rossettino che potrebbe essere, for example, No, cercavo l'altro. Mousse framboise di neve. Mm, sono dei Shein, mi sembra. Shine. Boh, non mi ricordo. Comunque, hanno un difetto. Ora sì, ovvero sia, vanno nelle rughe. Mm. L'unica è acchiappare una matita labbra, scusate, vediamo questa qui, vediamo questa, come può funzionare, poi in realtà questa non è proprio esattamente una matita labbra, è un rossetto in matitone di Lady Gaga, prendo il colore più chiaro che ho, E vediamo se riusciamo a bloccare la sbavatura, ve lo farò sapere. Bene, detto ciò, il trucchettino è finito, diamo una pulita agli occhiali, se qualcuno si vuole ispirare a questo trucchettino per i, i suoi look, che adesso ci sono ancora dei giorni festivi, potete farlo, se no amici come prima, come vedete siamo su una dominante verde un po' fortina e ecco metto gli occhiali così vi vedo, <coughs> vedo un po' l'immagine, la vedo meglio e quindi questa è una proposta di trucco per questi giorni ma anche per tutto l'anno come volete perché il make up è libertà. Bene, detto questo, scusate un po' il disordine, ma insomma se sono giorni un po' così, e sapete che io sono su tutti i eh, social di questo mondo e che eh, se volete iscrivervi al canale, eh, se volete mettermi un like, naturalmente mi fa un grandissimo piacere, eh, vi, se volete un po' snasare sul mio canale mi fa ancora più piacere se vi iscrivete ancora più piacere vi saluto l'assistente ciao ciao a tutti e vi dico come al solito di fare quello che vi fa stare bene e vi saluto alla prossima e in arrivo tra l'altro penso insomma tra qualche giorno il video sui prodotti finiti del 
21 e un altro video un po' sorpresina per voi. Ciao amici e amici!